Gusto mo bang mag-open ng savings account sa PS Bank pero hindi mo alam yung gagawin? Don't worry, I'm here to teach you on how to open a PS Bank savings account. If you are interested, please keep on watching. Welcome, 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 welcome para sa ating mga new viewers ngayon. So by the way, I am Sia Cardinio, a kapampangat content creator, and my channel is all about finance, travel, tutorials, education, and anything about millennial life. If you think you are in the right channel, mag-subscribe ka na and be part of our growing millennial family. So yun guys, for today's content, tuturuan ko kayo on how to open a savings account in PS Bank. Umpisahan natin yung content na to sa tanong na, why open a savings account in PS Bank? Sabi nga nila sa slogan sa website nila, yung answer doon sa why open a savings account in PS Bank, ang sagot nila ay, simple lang, maaasahan. O oh, ba? Napaka simple nga, maaasahan nga. So to give you an information about PS Bank guys, PS Bank is a subsidiary of Metro Bank. So, PS Bank is also affiliated with the Youth of Financial Services, Philippine Corporation. It was founded in 1960, so matagal na rin siya, tested na siya ng panahon, subok na, guys. PS Bank was also recognized as the second largest bank by the Asian bankers, so making PS Bank as a trusted bank here in the Philippines. Do not worry guys, PS Bank is also safe because it is secured and regulated by Banco Central ng Pilipinas at saka ng PDIC. In terms of accessibility and convenience guys, marami ding mga branches yung PS Bank and ATM Bank Networks. And also, makaka-enroll ka ng mobile banking para matrack mo and then ma-access mo anytime and anywhere yung savings account mo. And gustong gusto ko pa sa PS Bank guys, on the spot yung issuance ng ATM card nila. Bongga, di ba? Hindi ka na babalik, hindi ka na maghihintay pa ng matagal. Ano nga ba yung mga requirements sa pag-o-open ng savings account sa PS Bank? Of course, number one na pinaka-pinaka kailangan guys is valid ID with your photo and signature. Ito po yung mga valid ID. So, kailangan i-present mo primary ID. Ito po yung mga primary IDs. Kung wala ka naman mga primary IDs, pwede naman secondary IDs na dalawa. Ito po yung mga secondary IDs. Kailangan po valid yung ID nyo, nandyan yung photo nyo, nandyan yung signature nyo, and hindi expired yung ID ninyo. Meron ding new requirement yung PS Bank. Kailangan meron kang TIN number. So, kailangan alam mo yung TIN number mo. Kailangan talaga yun sa pag apply guys. Nung nag-open ako sa PS Bank, guys, wala naman silang hiningi na proof of billing. ID lang yung dinala ko noon at saka yung TIN number. Open ako ng savings account. Hindi ako sure ngayon if kailangan yung proof of billing. Pero para makasure na kayo, dalhin nyo na rin yung proof of billing nyo. Yung proof of billing, guys, yun yung Uh, electricity bill, water bill, utility bill, cable bill na makapag-verify sa address ninyo. Do not worry kung hindi naman nakapangalan sa inyo yung mga proof of billing na yon. Dalhin nyo rin kasi pwede naman yon. Kasi yung proof of billing kailangan lang para ma-verify yung address ninyo. Kung nagre-renta ka naman, yung proof of billing is sa, sa nagpaparent. So, mag, ano ka, i-ask mo sa kanya yung proof of billing And then, kumuha ka ng barangay certification with purpose bank requirements. So, since ang din-discuss natin ngayon na savings account, guys, ay yung ATM savings account, ang initial deposit sa ATM savings account ay 2,000 pesos. So, dalhin mo yung 2,000 pesos mo sa pag-o-open ng account. Kung okay ka na, guys, okay na yung mga requirements mo, punta ka na sa PS Bank na pinakamalapit sa lugar nyo. Bakit pinakamalapit? Yun yung convenience sa yo less hassle. Sakaling uh, magkaroon ka ng successful savings account, hindi ka na 
magpapabalik-balik pa ng napakalayo if pinili mo yung branch na malayo. Kailangan yung malapit na sa address mo. In case of magka problema ka or nawala yung card mo, nanakaw yung card mo, nanghihing ka ng statement of account or kung ano-ano pa, malapit na lang siya sa lugar ninyo. Kapag nandun ka na sa PS Bank branch, makikita mo yung new account na sign at doon ka pupunta. Sabihin mo sa teller na mag open ka ng account mo. Ibigay mo yung mga requirements mo and then bibigyan ka ng customer sheet information na kailangan mong i-fill out. Dahil yung pinili yung savings account guys ay yung ATM savings account, merong mga fees and charges sakaling hindi kayo sumunod sa mga nakalagay nila na minimum requirement. Kapag falling below maintaining balance ka guys, ang charge is 500 pesos. Macha-charge ka na 500 pesos kapag below the required average daily balance yung account mo for 2 consecutive months. Malaki-laki din yun guys ha. Kaya i-maintain nyo talaga yung 2,000 pesos sa account nyo para ma-avoid nyo yung mga charges. Kapag naman na-close yung account mo after 1 month opening, macha-charge ka rin ng 500 pesos. Meron din mga ATM withdrawal fees guys. Kapag nag-withdraw ka sa PS Bank, ATM machines, walang mga fees yun. Kapag naman sa Metro Bank nag-withdraw ka, merong 7 pesos fee. Kapag naman sa mga Banknet ATM machines, merong 10 pesos fee. Kapag naman overseas mo ginamit yung card mo, merong withdrawal fee na $3.50. So kapag nag-withdraw ka ng 100,000 pesos sa, sa any PS Bank branch, magbabayad ka ng 50 pesos. Kapag naman lumampas siya ng 100,000 pesos yung withdraw mo, magbabayad ka ng 100 pesos. Kapag nanakaw yung card mo guys, kapag nawala, magpapa-replace ka. Yung replacement fee is 200 pesos. Tanggap nyo sa ATM card ninyo guys, palitan nyo na agad yung default PIN ng ATM card nyo. So, pumunta lang kayo sa ATM machine sa PS Bank doon sa branch kasi meron naman doon. Palitan mo na yung PIN mo. Ayun guys, ganun lang kasimpleng mag-open ng savings account sa PS Bank. So, if you have more questions, do not hesitate. Comment down yung mga questions regarding opening of savings account in PS Bank. And mag-suggest na rin kayo ng content na gusto nyo para magawan natin ng tutorials or reviews. If you think this content is helpful, give me a thumbs up and do not forget to click the subscribe button para makabilang ka sa growing millennial family. Stay safe, sane, and strong this quarantine guys. 